चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए नौ से वन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का ये हमारा इंट्रोडक्टिव वीडियो है इसमें हम करने के वाले हैं सबसे पहले बेसिक्स पढ़ेंगे उसके बाद डायरेक्टली प्रॉब्लम के ऊपर जंप करेंगे राइट अब बेसिक्स में हमें सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ समझने की जरूरत है जब भी हमें एक क्वेश्चन मिलता है हमें सबसे पहले ये देखना होता है कि वो क्वेश्चन इन दो टाइप्स में से किस टाइप को फॉलो करता है अब क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है इसलिए लेट्स अज्यूम कि वो क्वेश्चन इस टाइप को फॉलो करता है ठीक है तो अगर वो क्वेश्चन इस टाइप को फॉलो करता है मतलब वो क्वेश्चन dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म का है तो यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने लिखी है वो तुम्हें बस फॉलो करनी है ब्लाइंडली और तुम्हारे आंसर्स आ जाएंगे सिंपल एज दैट इजी पी इजी राइट अब एक क्वेश्चन लेंगे आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी क्वेश्चन जो है वो एक लाइक like, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजी है जो हमारे फ्यूचर के वीडियोस आने वाले हैं उसमें हार्ड क्वेश्चन में मैं लेने वाला हूँ तो उसकी चिंता मत करो तो अभी शुरू करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कहता है कि डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू फोर एक्स अपॉन ये ब्ला 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 अब जैसे कि मैंने बोला था कि क्वेश्चन को देख के सबसे पहले ये डिसाइड करो कि ये क्वेश्चन किस टाइप को फॉलो करता है अब यहाँ पे ये देख के से ही हमें पता चल जा रहा है कि dy वाई बाई डी मतलब इस टाइप को फॉलो करता है बट हमें पूरा का पूरा चेक करने की जरूरत है जो पेपर सेटर होता है वो एक नंबर के हरामी लोग होते हैं वो लाइक भलता ही कुछ तो भी देते हैं एंड देन बाद में हमें लगता है कि वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है बट निकलता है रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन ओके ऐसा हो सकता है इसलिए पूरा का पूरा चेक करना जरूरी है पूरा का पूरा चेक करते हैं देखो क्या है वो क्वेश्चन आई मीन क्या है वो फॉर्म dy वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू जहां पे p और q x के फंक्शन होना चाहिए मतलब p एंड q फंक्शन ऑफ x होना चाहिए कांस्टेंट होना चाहिए ठीक है तो अभी यहां पे देखो dy वाई बाई बराबर है प्लस बराबर है p क्या p फंक्शन ऑफ x है हाँ है ठीक है वो बराबर है देन वाई है y है इज इक्वल टू क्यू क्या q फंक्शन ऑफ x है हा है मतलब इसी टाइप का है अब यहां पे कंफर्म हो गया कंफर्म करे बगैर छोड़ना नहीं है देन आप मुसीबत में फंस सकते हो ठीक है एनीवे anyway, अब हमें पता है कि इस टाइप का है अब हमें क्या करना है सोल्यूशन इज दिस बट सोल्यूशन को निकालने के लिए हमें सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना जरूरी है राइट right? एंड वन वो थिंग वो आगे बढ़ने से पहले हम सबसे पहले पी और क्यू को अलग से लिख लेते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई अब ये जो है इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई कहते हैं और जो दूसरा वाला है उसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स कहते हैं तो क्योंकि हमारा पहला टाइप फॉलो हो रहा है तो हम ये लिखेंगे वेर पी इज इक्वल टू ये ये हमारा पी है राइट तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड उसके बाद क्यू इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड ये क्यू ठीक है अब पी और क्यू लिख लिया अब डायरेक्टली सोल्यूशन के ऊपर जम करते हैं सोल्यूशन निकालने के लिए हमें सबसे पहले आई एफ का पता होना जरूरी है आई एफ यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते हैं आई एफ इज इक्वल टू आई एफ इज इक्वल टू ई रेस टू अरे मेरा अरे छोड़ो ठीक है e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p dx एक्स तो अभी सिंपली वैल्यूज पुट करेंगे e रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ p क्या है फोर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डी एक्स राइट अब यहाँ पे मैं एक चीज करूंगा और वो चीज मैंने क्यों की मैं आपको बाद में बताऊंगा e रेस टू ये फोर है तो इसको मैं टू इंटू टू भी लिख सकता हूँ राइट right? तो टू मैं बाहर लिखूंगा और इंटीग्रेशन ऑफ टू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन लिखूंगा ठीक है अब ये मैंने क्यों किया ये मैंने इसलिए किया क्योंकि इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला होता है जो हमने लाइक like, जो इस सब्जेक्ट में बहुत बार यूज होने वाला है इसलिए अपने दिमाग में रखो इस फॉर्मूले को और फॉर्मूला है कि जब नीचे कोई फंक्शन होता है और ऊपर उस फंक्शन का डेरिवेटिव होता है तो उसका डायरेक्ट फॉर्मूला निकलता है अब यहाँ पे नीचे फंक्शन ऑफ एक्स है और ऊपर उसका डेरिवेटिव है मतलब अगर सपोज इसको मैंने विथ रिस्पेक्ट टू एक्स डिफ्रेंशिएट किया तो आएगा 2x एक्स राइट ये तो जीरो आ जाएगा और ऊपर भी 2x है मतलब उसका डेरिवेटिव है तो जब ऐसा सिचुएशन होता है उसका डायरेक्ट आंसर निकलता है और डायरेक्ट आंसर होता है लॉग और नीचे जो है वो ठीक है सो so, इसको मैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वन लिख सकता हूँ ठीक है क्योंकि वो फॉर्मूला होता है अब 
देखो ये टू उधर चले जाएगा ये तो तुम लोग को पता ही होगा एंड एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड स्क्वायर और ई रेस्ट लॉ कट हो जाएगा और हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन और द होल स्क्वायर ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया ठीक है ये हमारा आई एफ है अब इस आई एफ को हमें सोल्यूशन सॉरी सोल्यूशन में डालना है ये वाली गलती मत करना आई I मीन mean, वो स्विच वगैरह मत करना ठीक है ये हम कर रहे हैं तो इसी को फॉलो करना तो सोल्यूशन ये हमारा सोल्यूशन है सोल्यूशन क्या है तो यहाँ यहाँ पे हम लिखेंगे सोल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर डी एक्स प्लस सी राइट सो हम वैल्यूज डालेंगे सिंपली y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q q इज वन अपॉन x स्क्वायर प्लस वन एंड क्यूब एंड उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर एंड उसके बाद डी एक्स एंड प्लस सी ये क्या बीच बीच में मैं लिखते रहता हूँ ड्रॉ करते रहता हूँ ये आ गया अब ये कट करेंगे और ये कट होगा ठीक है क्या बचेगा हमारे पास y x स्क्वायर प्लस वन टू इज इक्वल आई मीन स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड डी एक्स प्लस सी राइट अब इसका डायरेक्टली फॉर्मूला आता है विच इज टेन इनवर्स एक्स इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले लर्न होना जरूरी है सो टेन इनवर्स एक्स प्लस सी वाई इज इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल स्क्वायर एंड ये आपका फाइनल आंसर है गाइज वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इस वीडियो में और आगे आने वाले कुछ वीडियोस में हम इसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं ताकि तुमको ये टॉपिक लाइक like, दिमाग में तुम अच्छे से फिट कर सको उसके बाद हम इस टाइप के ऊपर जंप करेंगे ठीक है एंड उसके बाद रिड्यूसेबल टू लीनियर भी आएगा उसके ऊपर भी मैं काफ़ी एग्जाम्पल सॉल्व करने वाला हूँ राइट आई होप आपको समझा होगा व्हाट्स अप प्लान्ट जो सामी ये जो सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो इसके मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज नोट्स भी बनाए हैं नोट्स में मिलेंगे आपको एग्जाम में आने वाले मल्टीपल सॉल्व एग्जाम्पल्स एकदम स्टेप बाय स्टेप जिससे क्या होगा जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और एग्जाम में आप बहुत ही ज़्यादा ईजिली पूरे के पूरे मार्क्स स्कोर कर पाओगे और अल्टीमेटली अपने पॉइंटर्स बढ़ा पाओगे इसीलिए अभी के अभी डिस्क्रिप्शन में जाइए और नोट्स परचेज कीजिए और ये जो सब्जेक्ट है इसको मैंने मॉडल वाइज और सब्जेक्ट वाइज इन दो प्ले के अंदर पढ़ाया हुआ है और इसलिए आप यहाँ पर के पूरा का पूरा सब्जेक्ट मॉडल वाइज या सब्जेक्ट वाइज यहां पे देख सकते हो और इस वीडियो को लाइक करके आप मेरी हेल्प कर सकते हो क्योंकि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं आपको और ज्यादा अच्छे से हेल्प कर पाऊंगा और इसे हम दोनों साथ में मिलकर अपने अपने गोल्स को जल्दी से अचीव कर सकते हैं राइट इसीलिए अभी का भी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो है